Je acha na na ya dunia yatakupoteza Yesu anasubiri uje upumzike Yesu anasubiri
wapendwa bwana asifiwe sabato njema mungu ni mwema na wakati wote yesu anakuja jihusishe mwambie jirani yako yesu anakupenda mwambie jirani yako hilo nalo litapita Mwambie jirani yako ya kwamba uweza wa Mungu ni mkubwa. Mwambie jirani yako Mungu atabaki kuwa Mungu. Mwambie jirani yako jifunze kushukuru kwa kila jambo. Mwambie jirani yako hata kama mambo yameenda vibaya sema asante. Mwambie jirani yako karibu katika ibada ya leo. Tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa upendo mkubwa ulionao kwetu. Jina lako ni kuu. Wewe ni Mungu kwa wote wenye mwili. Ninakuomba uzungumze nasi sasa. Nitumie tu kama speaker. Nitumie kama chombo. Nitumie kama mfereji Nitumie baba Ili niweze kuyapitisha yote yaliyo ya kwako Kwa watoto wako Baba ninaomba mimi nipungue Na wewe uongezeke Ndivyo tunavyo kuomba kwa imani Kupitia kwa jina la Yesu Kristo Amen Somo letu la leo lina kichwa kinachosema siri ya mabadiliko siri ya mabadiliko the secret of changes the secret of changes siri ya mabadiliko Leo ikiwa ni siku yetu ya mwisho hapa mtua Iringa tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Unajua kuhubili sio jambo rahisi sana. Yaani sio jambo rahisi sana. Lakini Mungu ametuwezesha tumeweza kuhubiri kwa siku zote hapa Iringa. Na sasa tunaondoka tunaelekea kurasini tunaelekea kurasini tukitoka kurasini tunaenda sehemu inaitwa sala sala ni Dar es Salaam kote huko tukitoka hapo tunaenda Nairobi tunazunguka huku na kule kwa ajili ya kazi ya Mungu siri ya mabadiliko utangulizi <laughs> umeandika tale <laughs> utangulizi Kwenye utangulizi tutangulizwe na mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni mpango wa Mungu. Sisi wanadamu tubadilike. Ni matamanio ya Mungu watoto wake wabadilike. Mabadiliko ni hali ya mtu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kuna hatua za kwenda mbele kuna hatua za kurudi nyuma kuna hatua za kwenda mbele na kuna hatua za kurudi nyuma mabadiliko ambayo Mungu anataka tuwe nayo ni mabadiliko ya kutoka ulipo kwenda mbele zaidi mabadiliko ya shetani ni kutoka ulipo kurudi nyuma zaidi naomba uangalie maisha yako alafu utajipima je unaenda mbele au unarudi nyuma naomba uiangalie ndoa yako je inaenda mbele au ndoa yako inarudi nyuma Naomba uangalie masomo yako kufaulu kwako. Je, unafaulu kwa kwenda mbele au unarudi nyuma? 
Naomba uangalie hali yako ya kibiashara. Je, mtaji wako unaongezeka au mtaji wako unapungua? Naomba uangalie hali yako ya mahusiano. Je, unadumu kwenye mahusiano yenye mbele au unadumu kwenye mahusiano yanayokurudisha nyuma? Naomba somo hili la leo ni somo la mtu mmoja. Ni somo la wewe kujihoji. Ni somo la wewe kujitafakali ya kwamba hapo ulipo toka umekuwa kanisani je maisha yako yanaenda mbele au maisha yako yanarudi nyuma toka umezaliwa umri unaongezeka je maisha yako yanaongezeka au maisha yako yanarudi nyuma lakini sikia mpango wa Mungu ni kuwafanya watoto wake kutoka mahali walipo kwenda mbele zaidi jichunguze jichunguze unajua kuna watu ni kama vile wamechorewa mstari hawavuki wako pale pale kuna watu kanisani ni kama mstari umepita yani havuki sana anarudi nyuma haendi mbele na yuko kanisani kila siku. Kwaya anaimba. Si ya kwamba hudhuri kanisani. Lakini maisha yake hayana mabadiliko. Hebu sikia. Naomba tuangalie mifano michache kwenye Biblia. Kabla tujaangalia mfano huo, tuangalie mpango wa Mungu. Wa Korinto wa pili. Wa Korinto wa pili. Sura ya tatu mstari wa 18 wa Korinto wa pili sura ya tatu mstari wa 18 Mungu ana mpango gani na sisi karibu neno la Bwana nasema linasemaje ndugu Ashim lakini sisi sote lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji kwa uso usiotiwa utaji tukirudisha utukufu wa Bwana ehe kama vile katika kio kama vile katika kio tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu toka utukufu hata utukufu kama vile kwa utukufu tokao kwa bwana kama vile kwa utukufu tokao kwa bwana aliyeroho aliyeroho tunabadilishwa ni mpango wa Mungu mimi na wewe tubadilishwe kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ni mpango wa Mungu kilimo chako kibadilike kutoka heka moja kwenda heka mbili ni mpango wa Mungu masomo yako yabadilike kutoka D kwenda C kutoka C kwenda B kutoka B kwenda A tunabadilishwa kutoka utukufu hata utukufu mtaji wako lazima utoke kuwa walaki moja uende kuwa walaki mbili uende kuwa walaki tano hatimaye milioni hujanielewa lazima mahusiano yako yabadilike kutoka kuchumbiwa kuingia kwenye ndoa kutoka kwenye ndoa unapata na watoto baadaye na wajukuu ndio mpango wa Mungu kutubadilisha kutoka hatua mbaya kwenda hatua nzuri naomba nikuulize swali unavyojitazama wewe hivi kweli kuna maendeleo jitazame alafu ujioji shida iko wapi angalia mfano huu hapa kitabu cha Samuel wa kwanza angalia mfano huu hapa Samuel wa kwanza sura ya 22 na ule mstari wa kwanza na wa pili. Samuel wa kwanza sura ya 22. Alafu angalia fungu la kwanza na la pili. Biblia inasemaje? Neno la Bwana linasema? Ndiyo. Basi Daudi akaondoka huko. Basi Daudi akaondoka huko. Akakimbilia pango la Ad Adulam. Akakimbilia pango la Adulam na ndugu zake na ndugu zake na watu wote wa mbali ya baba yake na watu wote wa mbali ya baba yake waliposikia habari hiyo waliposikia Daudi amekimbilia pango la Adulamu 
wakamwendea huko hao ndugu zake wakamwendea huko na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki sasa angalia waliomfuata Daudi walikuwa ni watu wenye dhiki endelea anasema na kila mtu aliyekuwa na deni na kila mtu aliyekuwa na madeni na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao na mwao. watu wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake wakakusanyika kwake naye akawa jemedari wao naye akawa jemedari wao nao waliokuwa pamoja naye nao waliokuwa pamoja naye walipata kama watu 400 walipata kama watu 400 unanielewa Daudi akakimbilia mahali fulani ndugu zake wakamfata Hawa ndugu zake ni watu wa aina gani? Wenye madeni, wenye uchungu, wenye dhiki. Ni watu ambao wamekata tamaa. Ni watu wenye matatizo, ni watu wenye uchungu, ni watu ambao hawaeleweki wakaenda kwa Daudi. Akawa mfalume wao. Hebu sikia, pale nyumbani kwako una watu wa aina gani? Je, una mtoto mlevi? Je, una ndugu yako mlevi? Je, una ndugu yako aje kanisani? Pale nyumbani unaishi na watu wa aina gani? Ni watu gani umewasave kwenye simu yako? Simu yako ina majina mangapi? Unawezekana simu yako ina majina elfu moja Wewe ndiye kiongozi wao. Je, umewahi kuwabadilisha hata kidogo? Je, umewahi kuwageuza hata kidogo? Pale nyumbani kwako unaishi na watu, hata leo tunaongea umekuja kanisani, kuna baadhi ya watu umewaacha nyumbani umewaomba waje kanisani wamekataa na leo sio ni miaka mingapi hawaji kanisani wewe unakuja unarudi unakuja unarudi je hawa watu ambao unaishi nao uliwahi kuchukua jitiada kiasi gani ya kuwafanya wabadilike sasa angalia Daudi hawa watu alionao ni watu nne wenye matatizo wenye matatizo je aliwahi kuwabadilisha watu hawa Samuel wa pili. Samuel wa pili sura ya 23. Samuel wa pili sura ya 23 na ule mstari wa 8. Samuel wa pili sura ya 23 na ule mstari wa 8. Biblia inasemaje? Biblia inasema Ndiyo. Haya ndiyo majina ya mashujaa. Unasikia? Mwanzoni walikuwa ni watu wenye madeni, leo ni mashujaa. Mwanzoni walikuwa ni watu wenye uchungu, leo ni mashujaa. Mwanzoni walikuwa ni watu waeleweki leo ni mashujaa. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa kweli? Sikia, wakikosekana wa kuokolewa okoa wa nyumbani kwako. Yeye nu, watu walivyokataa mabadiliko nyumba yake ilibadilika. Hasa kuna mtu yuko hapa. <laughs> Hata waandani wamemshinda. Hata wale anaowapikia ugali wamemshinda wakikosekana wa kuokolewa okoa nyumba yako kuna mtu hajanielewa kati ya kitu ambacho mimi ni mkali ni mkali sana ni kuhusu maisha ya watoto wangu huwa namwambia mke wangu usicheze na maisha ya watoto wangu lazima kila siku wajifunze lesoni lazima kila siku wafanye maombi lazima kila siku wakimaliza kula watoe vyombo kama wamechafua wasafishe haiwezekani nikawa wa kuahubiria wengine alafu mimi nikawa mtu kukataliwa si kama kuna mtu ananielewa yani haiwezekani ukawa mzee wa kanisa alafu watoto wako ni walevi haiwezekani ukaimba kwaya Yesu anapenda wakati watoto wako hawana mwelekeo Hawa watu waliokimbilia kwa Daudi, Daudi hakuacha alikomaa nao kuwabadilisha kutoka kuwa watu wasiofaa kwenda kuwa mashujaa. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Sijui wewe una jitihada gani ya mabadiliko kuhusu ndoa yako? Lazima <laughs> ujue ya kwamba Mungu anataka tutoke utukufu kwenda utukufu. Lazima tubadilike. Tunatakiwa kubadilika. Tutoke 
katika hali ya zamani kuja katika hali mpya kuna mtu yuko hapa bado ana maisha yale yale ya BBC unajua maisha ya BBC born before computer <laughs> yani ana maisha ya analog wakati sasa hivi tuko digital dunia inabadilika wewe utaki kubadilika dunia sasa hivi iko hapa wewe bado ni wa kienyeji unajua kuna mtu yuko hapa anaishi maisha mpaka unasema wewe haya ndio maisha yako haya hata uvaji wake unajua zamani kulikuwa kuna mashati yanaitwa Juliana watu walikuwa wanavaa laizuni mzee wa kanisa anafahamu leo uwezi ukavaa laizuni leo uwezi ukavaa mashati yanaitwa Juliana Zamani zile watu walikuwa wakiweka blue kwenye shati ya shule. Zamani zile watu walikuwa wanaweka maua mgongoni. Wakinyosha nguo wanaweka na maua. Kuna mtu ananielewa? <laughs> Mabadiliko yameshakuja. Lazima na wewe ubadilike. Jamani bwana asifiwe. Jamani bwana asifiwe. Hasa sikiliza. Mungu ana lengo la kutubadilisha. Mungu ana lengo la kutubadilisha. Lakini Mungu pia hataki tukae kwenye tatizo moja kwa muda mrefu. Yaani Mungu hataki tudumu kwenye changamoto moja kwa muda mrefu. Changamoto tutazipata lakini Mungu atatutoa. Magoti unatuambia kitu gani? Zaburi 30 mstari wa 5. Zaburi 30 mstari wa 5. Zaburi 30 mstari wa 5. Nataka ashi mpende kwa speed kidogo. Mbele yetu ni mbali. Naam. Twende kazi. Neno la Bwana nasema. Linasemaje mzee wa kanisa? Maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo. Maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo. Katika ladhi yake mna uhai katika radhi yake mna uhai huenda kilio huja ukaa uka usiku huenda kilio huja ukaa usiku lakini asubuhi lakini asubuhi huwa na furaha ya kwamba tutapata matatizo usiku lakini kukipambazuka tunakuwa na furaha tutapata shida ndio tutapata shida na kila mtu aliyeko hapa ana shida yake na kila mtu aliyeko hapa ana changamoto yake Tutazipata changamoto lakini sio za kukaa kwetu milele. Tutapata madeni lakini sio madeni ya milele. Tutapata magonjwa lakini sio magonjwa ya milele. Imewe kufika mtu anasema magoti ni ugonjwa wangu. Ifike mahali ukatae. There is no permanent situation for those who are trusting to God. Hakuna tatizo la milele kwa wale wanaomwamini Mungu. Yaani haiwezekani ukawa na tabia ile ile. Lazima kuwe na mabadiliko. Lazima kuwe na mabadiliko. Hivi mnafahamu ya kwamba mchungaji Ndoromi kuna wakati alikuwa ameanza kubeba chuma awe bouncer. <laughs> Kabisa siku moja na shangaa, nika nakuja na kifua chake. Nini? Ba- kaka nimeona nianze kubeba chuma niwe bausa. Tukamuingiza katika ulimwengu wa roho, Bwana akamgeuza kutoka kuwa bausa wa ngumi kuwa bausa wa neno la Bwana. Maisha lazima yawe na mabadiliko. <laughs> yaani haiwezekani toka umeolewa mpaka leo ndoa yako ina mateso yale yale. Yaani haiwezekani Unaanza la kwanza mpaka la saba matokeo yako ni yale yale. There is something wrong somewhere. Kuna tatizo mahali fulani. Kuna mtu ananielewa? Jamani msishangae mimi natoka kanda ya ziwa. Watu wa kanda ya ziwa lazima waunganishe na Kiingereza kidogo. Yaani lazima tu. Lazima tuweka na Kiingereza. Sio ile alikuwa anatuongoza nyimbo muda fulani hapa. Sio ile pia ni wakanda ya ziwa. 
kuboja. Alikuwa anaweka na Kiingereza nilikuwa namsikia. <laughs> yani lazima maisha yapate mabadiliko. Sasa swali. Pasta, mabadiliko yanatakiwa yaanze baada ya muda gani? Mabadiliko yanatakiwa yaanze baada ya muda gani? Ni wakati gani unatakiwa kuanza kuchukua hatua za mabadiliko? Mama andika swali hilo. Ni wakati gani? Usiandike tu mafungu. Ni wakati gani? Ni wakati gani? Fungua daftari lako tu. <laughs> Ni wakati upi mabadiliko yanatakiwa kuanza? Jibu lake tunalipata kwenye kitabu cha Luka. Luka sura ya 13. Luka sura ya 13 Mstali wa sita mpaka wa tisa. Neno la Bwana nasema linasemaje Akanena mfano huu Akanena mfano huu Mtu mmoja alikuwa na mtini Mtu mmoja alikuwa na mtini Umepandwa katika shamba lake la mizabibu Ulikuwa umepandwa katika shamba lake la mizabibu Akaenda akitafuta matunda yake juu yake. Akaenda atafute matunda yake juu ya ule mtini. Asipate. Lakini hakuona matunda. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mzabibu. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mzabibu. Tazama. Tazama. Miaka mitatu hii. Miaka mitatu hii. Naja nikitafuta matunda juu ya mtini. Kila ninapokuja kutafuta matunda kwa miaka mitatu siyaoni. Nisipate kitu. Nisipate kitu. Ukate. Sasa ukate. Mbona hata inchi unaiharibu? Mbona hata ardhi unaiharibu? Akajibu akamwambia. Akajibu akamwambia. Bwana, Bwana, uache mwaka huu nao. Naomba upatie mwaka utu. Hata ni upalilie. Hata ni upalilie. Ni utilie samadi. Ni utilie samadi. Nao ukizaa matunda baadaye. Nao badae. ukizaa matunda baadaye. Vema. Vema. La usipozaa. Na usipozaa. Ndipo ukate. Ndipo ni ukate. Umenielewa vizuri? Miaka ya mabadiliko ni miaka mitatu. Umepewa miaka mitatu. Yaani ukikaa kwenye ndoa ina matatizo yale yale kwa miaka mitatu. Anza kutafuta mabadiliko yake. Ukikaa kwenye biashara ile ile kwa miaka mitatu. Unaona haina mabadiliko, anza kufanya jitihada ya mabadiliko. Ukikaa kwenye mahusiano yasiyo kuwa na mantiki kwa miaka mitatu fanya mabadiliko yayo mahusiano ukiwa na mtoto ambaye amekunywa pombe miaka mitatu anza kutafuta mabadiliko yake yani wakati wa kubadilika unatakiwa uchukuliwe baada ya miaka mitatu anasema akaenda kutafuta matunda Mungu alipotuleta duniani alitaka tuzae matunda Mungu anapokupa biashara anataka izae matunda. Mungu anapokupa ndoa anataka ndoa izae matunda. Mungu anapokupa elimu anataka elimu izae matunda. Toka umemaliza chuo kikuu mpaka leo ni miaka mingapi imepita hauna kazi ya maana. Na bado unaomba tu. Ah, ah, vingine vihitaji maombi, vingine vinataka mabadiliko. Badilisha yule mtu mtunzaji wa mizabibu akamwambia naomba unipe mwaka mmoja please give me a mass or grace of one year after one year if this tree will not bear any fruit you may remove it kama hautabeba matunda utoe ili nipate muda wa kupalilia unajua maana ya kupalilia ni hapa ni wakulima ni kutoa visivyofaa ni kutoa visivyofaa kutoa visivyostahili kutoa vinavyokuamisha matunda kutoa vile ambavyo havifai sikiliza mtoto akwenda mbinguni toa visivyofaa kwenye ndoa yako Toa visivyofaa kwenye elimu yako. Toa visivyofaa kwenye mwili wako. Toa palilia kama unataka mabadiliko. Kama
kama unataka mabadiliko kuna vitu viondoe vitoe kabisa kwenye maisha yako alafu weka samadi weka vitu vipya weka akili mpya weka mawazo mapya weka lugha mpya sikiliza we mwanamke ndoa yako ina shida kwa sababu kuna vitu hujataka kuvitoa Sikiliza we mfanya biashara, biashara yako haiongezeki kwa sababu kuna vitu hujawa tayari kuvitoa. Lazima vitu vitoke, uweke vitu vingine kama unataka kuzaa matunda. Kitanda ni kile kile. Toka umeolewa mpaka leo. Kitanda unakiweka pale pale, badilisha hata position ya kitanda. Toa dirishani weka kando ya mlango. <laughs> Sikia we binti. Badilisha utengenezaji wako wa nywele. Kila siku unavaa mawigi yale yale. Toa wigi weka kiparangoto. <laughs> kiparangoto songa ugali tule tule. <laughs> kule kwetu msama tukao tunamwimbia ndoromi hivyo <laughs> Sikia kuna vitu lazima vibadilike kuna vitu lazima uvitoe kwenye biashara yako kuna vitu kuna bidhaa zitoe ndio maana kuna maduka yake anasema for sale Mlikusikia kitu kinaitwa for sale Kuna vitu vinauzwa ili vitoke dukani vinauzwa hata kwa bei ya chini vitoke Toa Badilisha kuongea kwako. Wewe kijana kwa nini upate mke? Badilisha approach. Sio kila siku tu dada na kupenda haki ya Mungu. Badilisha. Sio kama ndio mimi unaelewa naongea nini? <laughs> Sio binti anakuja unamfungulia mafungu, wengine hawataki mafungu. Binti ameshakuja hapo tayari. Unaanza kumwambia tupige magoti tuombe. Jambo inataka kukuambia la muhimu sana. Haa, huyu hataki maombi, anataka kuambiwa dada nataka uwe mke wangu. Kuna mtu ananielewa kweli? Badilisha marafiki. Kuna marafiki watoe. Watoe kama unataka kubadilika. Kwenye simu yako kuna watu delete namba zao. Futa namba za watu ambao hawana maana. Weka samadi, weka watu wengine kwa yasikilizeni badilisheni hata staili yenu ya kuimba miaka yote mmeimba vile vile ndio maana amuitwi hata kanisa la jirani yako badilisheni toeni hizo beti wekeni beti zingine sikia <laughs> hata sisi wahubiri wa injili unaweza ukashangaa unahubiri watu wanakimbia kanisa badilisha kuhubiri kwako badilisha namna ya usomaji wako wa Biblia badilisha kila baada ya miaka mitatu GSS kila baada ya miaka mitatu jitathimini ya kwamba kuna mabadiliko ndani yako je kuna matunda yoyote umeyapata je nini kinakuamisha badilisha badilisha leo nilikuwa na chati na rafiki yangu Faraja <laughs> nikamwambia kwa nini usifanye hivi akanitumia message pastor hiyo ni yaki zamani mno nilinyamaza mimi sijui mambo ya teknolojia yani hawa ndio wanajua mimi kazi yangu ni kuhubiri ndio wananiambia hata hapo unaweza ukashangaa Elena ananiambia futa jasho hawa ndio wanajua kuna wakati wananiambia simama hapo kuna wakati wananiambia nyosha shingo usione hapa na ubiri huwa nawaangalia huwa ninawaangalia wao ndio wanajua mimi kazi yangu ni kuhubiri si kama kuna mtu ananielewa kwa hiyo usipokubali kubadilika kuna vitu vitakwama kwenye maisha yako. Lazima ukubali mabadiliko. Anasema nenda ukanichukulie matunda kwenye mti ule. Anakuta mti hauna matunda, anasema huu mti miaka mitatu hauzai nitaukata. Yule mtunzaji wa mti akasema naomba mwaka mmoja kwanza niweke nipalilie niweke samadi ni umwagilie maana ni nini 
kuna vitu vinasababisha usizae matunda ya kwamba si ya kwamba mti hauna sifa ya kuzaa una sifa ya kuzaa ila kuna vitu vinazuia uzalishaji Mungu alikuleta duniani sio kwa bahati mbaya hukuolewa kwa bahati mbaya hukuwa mwanamke kwa bahati mbaya hukuwa mwanaume kwa bahati mbaya sikiliza ni wewe ndio haujawa tayari kubadilika haujawa tayari kubadilika haujawa tayari kubadilika sasa sikiliza mabadiliko ya nje yanajengwa na mabadiliko ya ndani mama andika hiyo mabadiliko ya nje yanajengwa na mabadiliko ya ndani kwa nini sibadiliki mabadiliko ya nje yanajengwa na mabadiliko ya ndani na tunaposema ndani tunaongelea moyo tunaongelea moyo moyo wako ukibadilika maisha yako yanabadilika lakini kama moyo wako haujabadilika utahubiliwa mafundisho yote utabaki kama jinsi ulivyo utaelekezwa kila kitu lakini utabaki jinsi ulivyo biblia inasemaje ezekiel 11 fungu letu kuu ezekiel 11 mstari wa 19 na wa 20 ezekiel 11 mstari wa 19 na wa 20 ndio bwana anasema inasemaje nami nitawapa moyo mmoja sikia nami nitawapa moyo mmoja nami nitatia roho mpya ndani yao nitatia roho mpya ndani yao nami nitaondoa moyo wa kijiwe katika mili yao nitatoa moyo wa jiwe katika mili yao nami nitawapa moyo wa nyama nami nitawapa moyo wa nyama ili waende katika amri zangu ili sasa sikiliza Kiswahili kinavyosema ili ili wafanye nini? Waende katika amri Manake ni nini? Kama moyo wako ni wajiwe, mapenzi ya Mungu hautayafanya. Kama moyo wako wajiwe umetolewa, umewekwa moyo wa nyama, utayafungula shirini nasema hivi ili. Kuna kaneno kanaitwa ili. Ili ni matokeo ya mabadiliko. Neno ili ni matokeo ya mabadiliko ya kwamba moyo wako ukibadilika maisha yako yanabadilika moyo wako ukibadilika kuongea kwako kunabadilika moyo wako ukibadilika ukristo wako unabadilika moyo wako ukibadilika kila kitu ndani yako kitabadilika Anasema nitatoa mko yako ndiyo atakayotengeneza hizo mko yako ndiyo atakayotengeneza hizo baraka. Yuko tayari kukuponya lakini wewe ndiyo uamue sasa unamtaka Mungu au haumtaki Mungu. Si kama kuna mtu amenielewa. Mungu yuko tayari kukutoa ulipo kukupeleka sehemu nyingine. Ili Mungu atende kuna kitu unapaswa kukifanya yuko tayari kufanya mti uzae matunda lakini kama huko tayari kumwagilia kama huko tayari kutoa magugu kama huko tayari kuweka mborea nataka nikwambie hayo matunda utayapata Mungu yuko tayari kuibadilisha biashara yako lakini ili abadilishe biashara yako chunguza moyo wako kwanza ndio maana mithali nne mstari wa 23 mithali nne mstari wa 23 biblia inasemaje mithali nne na ule mstari wa 23 watu wa nyuma naona muandiki ndio wacha wanasema waje kidogo mzee wa kanisa kuna watu wa nyuma huko mnaniangalia kama kengere ya shule ya sabato <laughs> biblia somi yani kuna mtu yuko hapa kanisani yani yuko tu hivi kama kama chungu yani kama chungu afadhali wa kina ama ama mtungi unajua mtungi waga ukiama nyumba unayo pia imeama yani kuna watu kanisani hapa wanavuta tu oksijeni ya bure <laughs> 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 ayasikia 
Endelea ya mzee wa kanisa. Ndio bwana anasema. Ninasemaje? Linda moyo wako. Linda moyo wako. Kuliko yote uyalindayo. Kuliko yote uyalindayo. Maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Sasa sikia. Moyo wako unatakiwa uwe nao makini kuliko vitu vingine vyote. Moyo wako ndio chimbuko la uzima lilipo. Moyo wako ndio umebeba mabadiliko yako. Moyo wako ndio umebeba destination yako. Moyo wako ndio umebeba kesho yako. Moyo wako ndio umebeba maendeleo yako. Biblia inasema linda sana moyo kuliko vyote uwezavyo kuvilinda. Ndio maana Yesu alipokuja duniani injili yake ya kwanza ni hii. Roa Bwana yu juu yangu ameniganga ili niwaponye. Si nimekosea kidogo. Roa Bwana yu juu yangu ipo kwenye kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 17. 17 hebu tusomeni sikose. Luka sura ya 4 mstari wa 17. Biblia inasemaje? Ndio Bwana anasema. Ndio. Anasema eh. roho fungu la 17. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo. Akakifungua chuo. Akatafuta mahali palipoandikwa. Akatafuta mahali palipoandikwa 18. Roho wa Bwana yu juu yangu. Roho wa Bwana yu juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta. Kwa maana amenitia mafuta. Kuwahubiri maskini habari njema. Kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Na vipofu kupata kuona tena. Na vipofu kupata kuona tena. Kuacha huru waliosetwa. Kuacha huru waliosetwa. Na kutangaza mwaka wa Bwana uliokuwa. Na kutangazwa mwaka wa Bwana. Ebu sikiliza. Isaya ndiye anasema kuwaganga waliovunjika mioyo. Moja ya kazi ya Mungu ni kuponya mioyo yetu. Kuleta mabadiliko katika mioyo yetu. Na kinachobadilisha moyo wako ni neno la Mungu. Kinachobadilisha maisha yako ni neno la Mungu. Kinachobadilisha ndoa yako ni neno la Mungu. Daudi anatuandikia anasema neno lako ni taa ya njia yangu. Kama usipobadilishwa na neno mzee wa kanisa utapata taabu sana. Kuna watu wako kanisani hapa wanahubiriwa kila siku lakini hawabadiliki. Kuna watu wako hapa toka kanisa limeanza yupo hajawahi kubadilika. Hujawa tayari Mungu aubadilishe moyo wako. Sasa sikiliza kwa nini sibadiliki mchungaji? Kwa nini mtoto wangu abadiliki? Kwa nini ndoa yangu haibadiliki? Kwa nini maisha yangu hayabadiliki? Angalia aina ya moyo ulionao. Je, una moyo wa aina gani? Kwa sababu mabadiliko ya kimaisha yanajengwa na mabadiliko ya kiroho. Anasema mpenzi, naomba ukafanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya kama roho yako ifanikiwavyo. Maana yake mafanikio physical changes depends Oni spiritual changes mabadiliko ya kiroho yamebeba mabadiliko ya kimwili kama utaki kubadilika ndani ni ngumu kubadilika nje sawa sawa na mtu anavaa nguo fupi alafu anasema Mungu anaangalia moyo wewe unadhani akiona moyo wako anaona nini si anaona vinguo vifupi tu kwa sababu cha nje kinajengwa na cha ndani hivi kuna mtu ananielewa kweli Hajio kuna watu hapa hata waelewi. Ngoja nikwambie leo. Usianze kutuambia ya kwamba Mungu anaangalia moyo. Ni kweli akiangalia moyo wako anaviona vimini sketi. Usidhani ya kwamba Mungu akiangalia moyo wako anaona utukufu. Cha ndani ndio kinatengeneza cha nje. Usianze kutafuta visingizio. Ya kwamba magoti Mungu anaangalia moyo. Mungu ana moyo. Ni kweli? Akiutazama ndani anaona nini? Anaona matabia yako hayo hayo. Hakuna cha tofauti cha ndani na cha nje. Kuna mtu ananielewa? Wasomi wa sayansi watanisaidia. Macho hayawezi kuona kitu ambacho ubongo haujakiona kwanza. Ya kwamba ili uone lazima ndani ione kwanza. Ili uvae lazima ndani iamue kwanza. Ndani ambako wengi mnakimbiliaga magoti Mungu anaangalia moyo, angali nje. Mm -mm. Yaani mimi magoti nimevaa suti hii kwa sababu ndani kuliniambia vaa suti hii. 
mi magoti nimevaa suti hii kwa sababu ndani kuliniambia vaa suti hii yani kabla sijavaa suti nilivaa suti kwanza kuna mtu ananielewa yani nilivaa kabla sijavaa mnamfahamu ile mwanamke aliyekuwa anatoka na damu miaka 12 alipona kabla hajapona kwa nini alianza kusema nikigusa napona maana yake alipona kabla hajafanya nini sikia yani unaanza ndani ndio unakuja nje mimi nimesoma psychology kuna kitu kwenye psychology kinaitwa cognitive psychology Saikolojia ya ubongo au sayansi ya ubongo tuachane na masaikolojia ukiona hubadiliki angalia una moyo wa aina gani sasa mchungaji nitajuaje moyo wangu ni wa aina gani Mungu wetu ni mwema sana nimekwambia hivi kinachokubadilisha sio elimu ni neno la Mungu kinachokubadilisha sio vieti ulivyonavyo ni neno la Mungu sasa nitajuaje kwamba mimi nimebadilika nitajuaje nina moyo wa aina gani Mungu anatuonyesha aina za moyo kitabu cha Luka sura ya nane Luka sura ya nane aina za moyo Luka sura ya nane na ule mstari wa tano mpaka wa sita Ndio bwana anasema mstari wa tano mpaka wa sita inasemaje Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake Naye alipokuwa akizipanda Naye alipokuwa akizipanda nyingine zilianguka karibu na njia zingine zilianguka karibu na njia zikakanyagwa zikakanyagwa ndege wa ngani wa kazila ndege wa ngani wa kazila Nyingine zikaunga penye mwamba. Zingine zikaunga penye mwamba. Zilipoanza kumea, zilipoanza kumea, zikakauka kwa kukosa rutuba. Zikakauka kwa kukoswa rutuba. Nyingine zikaanguka kati ya miba. Zingine zikaanguka kati ya miba. Na miba ikamea pamoja nazo. Miba ikamea pamoja nazo. Ikazisonga. Ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri. Zingine zikaanguka penye udongo mzuri. Zikamea. Zikamea. Zikazaa moja kwa mia. Zikazaa moja kwa mia. Mstari wa 11. Mstari wa 11 nasema. Mhm. Uh -huh. Na huo mfano Na huo mfano maana yake ni hii maana yake ni hii mbegu ni neno la Mungu mbegu ni neno la Mungu Bwana asifiwe sana Sasa hiyo hiyo parable huo mfano unatupatia aina nne za mioyo Aina ya kwanza ya moyo unaitwa moyo wa njiani The side way heart moyo wa njiani aina ya pili ya moyo ni moyo wa jiwe au mwamba the stony heart moyo wa jiwe aina ya tatu ya moyo ni moyo wa miiba the throne heart moyo wa miiba aina ya nne ya moyo ni moyo mzuri the good heart moyo mzuri those four types of hearts ndio zinazokupatia maana ya maisha yako kumbuka kwa nini sibadiliki? Angalia aina ya moyo ulionao. Na nimekwambia narudia tena kabla sijaondoka kwenye pulupiti hii. Kinachobadilisha ni neno la Mungu. Mbegu ni neno la Mungu. Ndivyo Biblia inavyosema. Sasa hii mbegu inayotaka kutuletea matunda inawekwa wapi? inawekwa kwenye moyo upi inawekwa kwenye moyo upi sikia mpanzi ni mmoja mbegu ni moja ila matokeo ni tofauti naomba nirudie mtu mmoja aelewe mpanzi ni mmoja mbegu ni moja ila matokeo ni tofauti 
Yesu ni yule yule. Biblia ni ile ile, lakini maisha tofauti. Wote mnachungwa na mchungaji ndoromi magoti. Wote mnaongozwa na wazee wa kanisa. Lakini maisha yetu yako tofauti. Yako tofauti. Yako tofauti kabisa. Hata hapa tukituma karatasi, kila mtu aandike maombi yake, kila mtu atakuja na vya kwake. Kila mtu atakuja na la kwake. Hatuwezi kuwa na changamoto zinazofanana. Kwa nini hata mioyo yetu iko tofauti? Sasa naomba nipite haraka kwa dakika kama chache zobaki kabla sijafunga. Hizo aina za moyo. Moyo wa kwanza ni moyo wa njiani. Ni moyo wa njiani. Huu ni moyo wa aina gani? Luka nane mstari wa 12. Luka nane mstari wa 12. Ndio bwana anasema, ehe. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao. Wa karibu na njia ndio wasikiao. Kisha huja ibilisi, kisha huja ibilisi, akaliondoa hilo neno mioyoni mwao. Akaliondoa hilo neno mioyoni mwao. Wasije wakaamini na kuokoka. Wasije wakaamini na kuokoka. Ni wa Kristo, moyo wa njiani, ni wale wa Kristo ambao hawako serious na maisha. Hawako serious. Hawako serious na Ukristo wao. Hawako serious. Hivi serious Kiswahili chake ni nini? Eh? Ambao hawako makini. Yes. Ambao hawako makini na maisha yao. Kuna watu hapa ni wa Kristo wakuja tu Jumamosi kanisani. Hawa maombi ya Jumatano kwao sio insho. Kufungua sabato kwao sio insho. Kufunga sabato kwao sio insho. Yaani ni wale wa Kristo ambao aidha aje kanisani au asije kanisani. Kwake kwake haina shida. Ni wale wa Kristo ambao kutoa zaka kwake sio insho. Sabato hii anatoa, sabato nyingine hatoi. Yaani hayuko makini na Ukristo wake. Kuna watu ambao wako makini na bado wanataka mibaraka. Kuna watu ambao wako makini na bado wanataka Mungu awatendee miujiza. Hawako makini. Hawataki kujishughulisha. Yaani ni wale ambao wamekaa tu hivi unasikia wanaimba tenda muujiza. E baba tenda muujiza hakuna muujiza utaupata kwa uzembe Si kama mzee wa kanisa unanielewa hata wana wa Israeli hawakuletewa maana vitandani Mungu alikuwa anazishusha Samuea walikuwa wanatembea kwenda kuziokota Yaani ukitaka mibaraka lazima uwe makini na mibaraka kuna wale watu wako tu kanisani hapa wanasubiri tu kuombewa kuombewa tu ndio hao wepesi kukimbilia kwenye vitamba vya upako. Hivi unafahamu kuna vitamba vya upako brazo. Ndio wale wepesi wanaenda kununua mafuta ya upako. Hivi unajua mama kuna chumvi ya upako. Ndio wale wanakimbia kimbia kwa waganga wa kienyeji. Ndio wale wakiona mabango yameandikwa mganga analeta hela anachukua namba yake ya simu. Yaani hawako si kama kuna mtu ananielewa I'm just talking with those ah uh, English imechomoka <laughs> Jamani bwana asifiwe sana Jamani bwana asifiwe Kuna watu wako serious kabisa Yaani wapo wapo tu Yaani kanisani hapa aimbi kwaya asomi lesoni asomi biblia Hafanyi maombi na anajiita ni Mkristo. Hafajii kanisa, hapangi viti. Na bado anataka Mungu amtoe hapa ampeleke pale. Labda Mungu anayekula miogo. Mimi nakwambia ukweli. Mungu wetu anataka tu participate. Ndio maana kauli mbiu ya mwaka huu ya kanisa inasema Jesus is coming. Let us involved totally. Yesu anakuja tujifanye nini? tujihusishe T 
TMY ikaja toto member involvement ya kwamba kila mtu ashiriki yani ukitaka baraka za Mungu huwezi kuzipata kisembe Mungu anamwambia Musa una nini mkononi ukitaka nipasue bahari na we fanya kitu piga maji piga maji hakuna bahari nafunguka kisembe no no thank you hakuna hakuna Zakayo unataka kumwona Yesu panda juu Haijalishi ufupi wako hata kama mti ni mpana kiasi gani onyesha jitiada kama unataka mibaraka onyesha jitiada kuna watu kanisani hapa wa Kristo yani hana nyuma wala mbele hata, yani afanyi chochote kazi yake ni kulaumu kazi yake ni kulalamika Kazi yake ni kusema hii kwaya inaimba vibaya. Uliwahi kuwaambia waimbe vizuri. Yaani mwaka usi tumeletewa mchungaji gani? Uliwahi kuomba Mungu juu ya wachungaji wanaoletwa hapa kwenu? Hebu sikiliza. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya tatu Mstari wa tisa Wakorinto wa kwanza sura ya tatu Na ule mstari wa tisa Biblia inasema linasemaje rafiki yangu ashimu maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Umesikia hiyo? Umesikia hiyo? Hebu rudia mzee wa kanisa. Maana sisi maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu. Ni jengo la Mungu. Ni jengo la Mungu. Hebu sikia. Hakuna mbaraka utakaoupata kama aujatia mguu wako kama aujahusika yani we usome unasema malaika ataniletea nini ndio wale wajinga wanaambiwa fungeni mumuone Yesu hakuna kitu kama hicho yani lazima uingie katika shamba wale ambao wamesoma theolojia ukisoma wakati Mungu ana 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 nani ana anatoa adhabu kwa Adamu na Eva Kiswahili kimekosea baadhi ya maneno. I not kimekosea, kimepunguza. Kimepunguza ladha. Asemi ya kwamba utakula kwa jasho. Anasema tutakula kwa jasho. Tutakula kwa jasho. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba anasema ya kwamba umkumbuke Bwana Mungu wako kwa maana ndiye akupaye nguvu za kupata nini? Utaji. Tunayaweza mambo yote katika yeye atujie nini? Nguvu ya kwamba hata kama ni jasho Mungu ameparticipate kukufungulia baraka. Ya kwamba tutakula kwa jasho. Ya kwamba ili upate lazima ufanye mimi nikufungulie. Hasemi ya kwamba mtazaa kwa uchungu, anasema tutazaa kwa uchungu. Tutazaa kwa uchungu. Kama sio Mungu mama usingepata watoto alikuwepo kwenye chumba cha leba alikuwepo uzidhani ya kwamba ni nguvu zako za kusukuma mtoto mm -mm. ni msaada wa Mungu kumleta mtoto ndio maana mali fulani Daudi anasema kama si Mungu na Israeli iseme sasa kama si Mungu ya kwamba ni Mungu ndiye kila kitu kwetu lakini ili upate lazima ushiriki kama utaki unakaa tu magoti magoti atatuombea pasta magoti atatuombea basi akituombea basi akituombea tumepata hakuna ga biashara ya hivyo sawa sawa na wale watu ni kwa naona siku moja kwenye kwenye mitandao eti anakwambia eh tikisa simu yako tikisa simu tikisa simu mpesa njaa ja ja mpesa tikisa tikisa mliwahi kuona kitu kama hicho si kama mliwahi kukiona mimi nilikiona pasta kinasema tikisa simu mpesa ije a a anasema fanyeni kazi siku ngapi Lazima ufanye kazi. Juzi pasta Semba amehubiri vizuri sana kwenye nyayo za matumaini. Lazima ushiriki acha uvivu. Unataka ndoa yako ibadilike. Lakini huko makini na mabadiliko. Ndio kila siku unapanga foleni kwa wachungaji. Jamani ombeni ndoa yangu. Mama sikiliza sio tu maombi inayobadilisha ndoa. Kuna vitu lazima nawe pia uvifanye. Kuna vitu lazima uvifanye. Mungu anamtendea mtu ambaye yuko serious. Moyo wa pili. Ni moyo 
wa kwenye miba ni moyo wa jiwe ni moyo wa mwamba ni moyo wa mwamba Luka sura ya nane mstari wa 13 Luka sura ya nane mstari wa 13 Bwana anasema ndio na wale penye mwamba na wale penye mwamba ndio wale ambao ndio wale ambao wasikiapo ulipokea lile neno kwa wa, furaha wanalisikia lile neno wanalipokea kwa furaha na hawana mizizi na hawana mizizi huamini kitambo kidogo huamini kitambo kidogo na wakati wa kujaribiwa ujitenga na wakati wa kujaribiwa ujitenga hawa ni wakristo wa namna gani ni wale wakristo wenye misimamo tayari katika maisha yao yani wana vimisimamo vyao those conservatives conservatives church members ni wale watu rigid wana vimisimamo vyao yani wako kanisani hapa lakini wana vimisimamo vyao magoti hata ukisemaje sisi tuliwahi kuambiwa ni hivi wale miamba mawe habadiriki ana vimisimamo vyake tayari tena wengine wana vimila vyao na vitamaduni vyao mimi niliwahi kwenda kuendesha ibada ya mazishi nataka niwaambie ukweli kabisa nafika pale mzee wa kanisa ananifuata anaambia pasta eh kikwetu sisi jeneza natakiwa ligeuzwe hivi kwa naomba pasta kabla hujaubili waambie watu wageuze jeneza lione likae hivi naambia kwani likikae hivi hivi inakuwaje nyumba hii watakufa wengine na huyo ni mzee wa kanisa kwa lugha nyingine anakamsimamo kake yani ni mtu ambaye analisikia neno lakini ana mizizi yani ile neno aliendi popote likigonga tukakacha linakufa linakutana na msimamo kuna binti ana msimamo mimi siolewi na wajaru yani anaako kama msimamo mimi a a wajaru hapana walikufanya nini mamangu aliniambia hapana <laughs> kuna mtu ananielewa hujanielewa utamuuliza ndoromi atakwambia mdogo wangu huyu mimi mke wangu ni wasumba wanga sumba wanga wewe ukisikia sumba wanga kitu gani cha kwanza kinakuja kichwani kwako haya kuhusu utasutu <laughs> utamuuliza mdogo wangu ndoromi huyu wakati naenda kwa mama yangu kumwambia mama nimepata mchumba wa wapi sumba wanga akasema basi umekwisha <laughs> umekwisha <laughs> <laughs> yaani kuna watu wana vimisimamo vyao na wanalisumbua kanisa watu wa namna hiyo yani ukiongea sadaka anakuambia mimi sitoiwa sitoi magoti sitoiwa sasa watu wa hivyo ndio wale ambao neno aliwasaidii ndio hao ambao hawataki kubadilika hawataki yani hata ukiwaambia tuweke vigae anakuambia hii simenti iliyombewa Atuwezi kuivunja. <laughs> Mzee Baozi. Siji kama kwenye baraza mna watu wa hivyo. <laughs> yaani ni wale ambao CTF wakileta matangazo. Jamani sasa tunachangia shule yetu ya Iringa. Hapana. Kwa nini tumeacha hii ya kwetu ya Njombe? Mimi sitoi. Mpaka siku ikija ya Njombe ndio nitatoa. Yaani ni watu wenye misimamo. Yaani ni misimamo isiyo kuwa na mantiki. Mimi ndio kutana msichana kabisa. Kabisa. Tena kama ananisikia sitataja jina lako. Kabisa. Akaja ni muombe. Nikamwambia dada, ni kuombe nini? Kwa kweli mtumishi, ninatamani kuolewa umri wangu umeenda sana. Ake. Basi tuombe. Kwa sababu huko maeneo haya ya kanda ya ziwa, Mungu atakupa mwanaume tu hapa hapa kanda ya ziwa. Akasema, "Eh, Wana makanda ziwa siwataki. Kwa nini? Wanakula vichwa vya samaki. 
Mimi siko tayari kupiga kichwa cha samaki. Yaani ana vimisimamo vya kichwa cha samaki. Kabisa. Yaani watu wana vimisimamo, vimisimamo ya kwamba mimi mm, eh sikiliza. Mungu anatumia kunguru kumletea elia chakula. Kunguru na makucha yake yenye uchafu yanamfanya elia ashibe angekuwa na misimamo ya afya angekufa na njaa Mungu anaweza akamtumia mtu hata usiyejua ana maana kuleta mabadiliko ndani yako Ukiwa na misimamo na kuambia you will not change Ujanielewa Msinione hivi ndiko leo Laiti ningewaonyesha picha zangu za zamani Nilikuwa nataka nimrushie faraja as a display lakini mke wangu akanikataza Mimi mkiona picha zangu za zamani <laughs> Nilikuwa navaa makoti makubwa Alafu zamani nilikuwa na kamwili kadogo kichwa kikubwa kama pipi ya kijiti Ball pop Kabisa nilikuwa sina mpangilio Nilikuwa sijui kuchagua rangi Nilikuwa sijui kumechisha Nikamuoa mke wangu Nilipomuoa mke wangu nilikuwa na vimisimamo vyangu Unajua mimi ni wamusoma Nilikuwa na vimisimamo vimisimamo vyangu Mimi ni kichwa siendeshwe na mwanamke Sitaki kusikiliza mwanamke Sikiliza mimi tu Nisikilize mimi tu Mimi ndiyo kichwa Veronika Mke wangu nito Veronika Na mpenda sana kuliko mnavyo fikiria Mke wangu Akaanza kunibadirisha Akaanza kunibadirisha Na mimi Ikabidi pasta Nitoe moyo wajiwe Niweke moyo wakubadilika Niweke moyo wakubadilika mimi hata hivi leo unavyoniona hivi nikimaliza kuhubili mtu yeyote akinifata na kuniambia magoti umehubili lakini a b c d umekosea nitaambia Mungu akubariki sana next time haya niliyokosea hautayaona tena mke wangu akanibadilisha akanibadilisha unajua alinikwangua huu uso wa ukoo wa kwangu mama Mama nilikuwa nina uso wa ajabu ulikuwa umezeeka kabla ya wakati. Veronika alinivua gamba. Akanibadilisha, akanisugua. Ndio maana leo unaniona niko very handsome. Usione nime niko very handsome kiasi hiki. Something Veronica has done for me. Kuna kitu Veronica alifanya. Oh Veronica nakupenda. <laughs> Jamani bwana asifiwe. Kuna watu kanisani ya wataki kubadilika mze baose. Yani ni jiwe. Hata ukitangaza na eteni vya kula. Na chakula chako kitaliwa na watu wengine. Ana kambi ubeashana sifanyi. Sifanyi. Yamani lotu nakula kanisani. Utakula we na watoto wako. Yani kuna watu ni jiwe. Yamani leteni zaka. Situi. Situi zaka. Mioyo ya jiwe. Mke wako akikushauri utaki kumsikiliza. Ndio maana kila siku biashara inaanguka. Utaki kumsikiliza mwanamke. Una dharau kila mtu. Una vimisimamo vyako tu. Kuna watu wana vimisimamo vya kienyeji, yani ukivipima katika picha ya kiroha vipo. Ni vimisimamo tu. Vimisimamo tu. <laughs> Kama kule kwetu wana vimisimamo vyao ukisalimiwa lazima upige magoti hata kama una ndoo kichwani shusha ndo au piga na ndoo kichwani eti ndio salamu itakuwa na maana <laughs> ni misimamo tu wewe jiwe kivi misimamo tu lazima ifike mahali utoe utamaduni wako mvae Kristo yani ifike mahali Utoe tamaduni zako za kienyeji wewe dada huolewi kwa sababu una vimisimamo vya kienyeji Mimi lazima mwanaume awe mrefu na kifua six pack Mimi mwanaume wafupi hapana 
wafupi ni wabishi Mungu anaweza akaleta kunguru ili akupatie chakula Kabisa mimi kuna msichana kabla sijaoa aliwahi kuni niwahi kumfata kipindi hicho navaa makoti mama navaa koti ya blusu wali nyeusi kiatu cheupe tai ya njano <laughs> Nimeweka karamu kama tatu hapo nyekundu ya bruna ya kijani Kuonyesha ya kwamba niko chuo kikuu <laughs> Kuna msichana niliwahi kumfata kabisa Nikambia dada salamu sana kwako dada mpendwa ama baada ya salamu mimi ni mzima wa afya hofu na mashaka ni juu yako We ulie mbali na upewa macho yangu <laughs> Dhumuni ya kukufata kwa kweli dada nakupenda akaniambia nenda zako huko Siwezi kuolewa na mwanamke na mwanaume mfupi kama Kigoda. Siku hizo nimerefuka. Zamani nilikuwa mfupi. <laughs> nilikuwa mfupi kabisa. Juzi nimeshangaa nimesimama na pasta mbaga kumbe mimi ni mrefu bwana. <laughs> Nilishangaa kabisa. Kumbe mimi ni mrefu jamani. Kaya mtaki kwambia we ni mfupi mwambie umenipima kutokea wapi. Yule dada alinikataa. Yule dada alikuwa ni binti unajua wale mabinti wale wakishua mabinti wakishua na kuambia hata akitembea na kuambia mikoa anafanya hivi wale mabinti wale wa kanisani wale wakishua wale na kama ile binti nikamfuata akaniambia bwana ondoka hapa nitolee ufyuzi wako hapa wewe ni mwanaume yani mimi kweli hivi umeniangaliaje <laughs> umeniangaliaje ondoka wewe nikaenda nikakutana na Veronica mtoto wa Mungu aka akanikubali Veronica akanitengeneza Veronica akanitengeneza Veronica akanitengeneza baada ya kunitengeneza mwaka jana nikaenda kwenye makambi kwenye ile kanisa na huyo binti alikuwepo Nimemaliza kuhubiri tu akanifuata akaniambia eh najuta magoti nikaambia nini Najuta kukukataa Light ningejua nikaambia ishi hapo hapo chumba kimejaa <laughs> Nikambia ishi hapo hapo na hajaolewa mpaka leo. Kwa sababu ya vimisimamo. Eti unataka kupata mwanaume mwenye kazi ndio uolewe naye. Mwanaume sio aliyesoma ndio uolewe naye. Naomba nikwambie kitu, Mungu anaweza kumleta kunguru. Akabeba maisha yako. Wewe endelea kuwa na misimamo yako tu. Utaolewa na hao unaowafikiria. Na unaowafikiria walikufa na corona wote. Hao hapo Corona iliwachukua hawapo. Hao unaowafikiria walishaoa hawapo. Tena hao unaowafikiria wana watoto watatu. Mimi hata majina yao nayajua. <laughs> ondoa misimamo, ondoa moyo wa jiwe. Moyo wa tatu. Ni moyo wa kwenye miiba. <laughs> moyo wa kwenye miiba. Moyo wa kwenye miiba. Luka nane mstari wa kumina ne. Eno la buwana nasema. Di nasema aje. Na zilizo wanguka penye miiba. Na zilizo wanguka penye miiba. Ni wale wali osikia. Ni wale wali osikia. Na katika kwenenda kwao. Na katika kwenenda kwao. Usongwa na shuguli na mali. Usongwa na shuguli na mali. Na anasa za maisha haya. Na anasa za maisha haya. Wasivi ishi. Wasivishe lolote Unasikia Ni wale watu ambao Ni mkristo ambaye Moyo wake Umejazwa na vitu vingi Umejazwa na shuguri nyingi Ni yule ambaye Biashara imemkamata hata muda wa maombi ya pati Ni yule ambaye Kazi zimemkamata hata muda wa kuja kanisani ya pati Yani amekabwa na shuguri amekamatwa na kazi yani anaona hela kwake ndio kila kitu hajari ndoa yake ikiharibika hajari watoto wakiharibika uje kuona kuna mtu anaondoka asubuhi anarudi usiku anaondoka watoto wamelala anarudi watoto wamelala ni yule ambaye kwake kuacha mwanamke kwenda kutafuta hela kwake sio inshu hajui ya kwamba ukimwacha mwanamke madhara yake ni yapi ni yule mtu ambaye amekamatwa na shughuli Yaani hajali hata sasa hivi hapa tukisema tunatawanyika anaenda kutazama mechi. Hana muda tena wa ibada. Amekamatwa na shughuli. Baraza la uchaguzi kibaza cha uchaguzi kimletea taarifa. 
umechaguliwa au umependekezwa kuwa mzee wa kanisa anakwambia hebu muniache mwaka huu mazao yangu yamekuwa mengi sana naenda kuyavuna Ngoja nikwambie kitu. Kuna watu ambao wamebanwa na shughuli hata mambo ya Mungu kwake hayana maana tena. Ndio maana angalia maisha yako. Unapata hela lakini watoto wanaharibika. Unapata hela lakini ndoa inaharibika. Sawa utanunua gari zuri lakini mwisho wa siku magonjo yatakumaliza. Mimi nimekutana na mtu ana hela lakini ana maisha. Ana hela lakini ana maisha. Ni kukutana na mtu kabisa. Ana hela lakini hali vizuri kisukari kimemkamata. Shughuli zimemjaa hata muda wa kulala hana. Ni wale wa Kristo ambao yani kichwani humu amejaa mafaili hata wengine hawanisikiliza sasa hivi. Ni wale wa Kristo ambao Mungu kwake sio first priority. Mungu kwake sio kipaumbele cha kwanza. Ni wale wa Kristo ambao wanakuja tu kanisani kwa sababu amezaliwa kanisani. Lakini kusoma lesoni asomi ila magazeti anasoma. Asomi lesoni ila WhatsApp ana magrupu kama 30. Na kila grupu yende admin. Yaani sijui kama kuna mtu ananielewa. Kwa nini mimi sibadiliki mchungaji? Angalia una moyo wa aina gani. Angalia una moyo wa aina gani? Ndio maana upati matunda. Kuna wakristo hapa shughuli kwao zina nguvu kuliko Mungu. Mimi niliwaambia siku moja nika nikawaambia hivi. Mimi niliwahi kuwa engineer. Mimi ni engineer. Kabisa. Niliajiriwa na serikali. Kama engineer wa barabara. Nataka nikwambie mchungaji Nilifanya kazi ya uinjinia miaka mitatu sikupata chochote. Nilipohamia kwa Mungu <laughs> nina furaha hiyo ya kawaida. Nataka nikwambie nikiwa engineer nilikuwa silali. Simu yangu ilikuwa ikiita naanza kuwaza nini kimetokea huko. Lakini siku hizi ninalala mpaka ninaamshwa. Kwa Yesu kuna raha. Huku hakuna hela lakini kuna baraka. Unajua kuna tofauti ya mafanikio na baraka. Wengi tunatafuta mafanikio atutaki baraka. Unaweza ukawa na mafanikio lakini una baraka. Lakini mwenye baraka lazima awe na mafanikio. I don't know if someone has understand. Sikia. Lazima ujue wewe unatafuta baraka unatafuta mafanikio. Lazima utafute eh fungu linasemaje lile? Mithali 10:22. Mithali 10:22. Twende haraka nataka kumaliza sasa. Mithali 10:22. Ndio leo bwana anasema linasemaje? Baraka ya Bwana hutajirisha. Baraka ya Bwana hutajirisha. Wala hachanganyi huzuni nayo. Haichanganyiki na uzuni. Yaani Mungu akikubariki hizo baraka zitakuuzunisha. Lakini unaweza ukatafuta hela, hela zikakutesa. Unaweza ukatafuta watoto, watoto wakakutesa. Unaweza kutafuta ndoa, ndoa ikakutesa. Kama avijatoka kwa Mungu vitakuumiza kama vimetoka kwa Mungu vitakufurahisha kwao ni wewe kuamua unachagua ipi unachagua Mungu awe msaada wako au unachagua elimu yako iwe msaada wako unachagua Mungu awe msaada wako au unachagua mdomo wako awe msaada wako unachagua Mungu awe msaada wako au unachagua duka liwe msaada wako nataka nikwambie leo usikubali mambo ya dunia yakazidi mambo ya Mungu Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na mengine yote yote mtazidishiwa. Lakini pia moyo wa miba ni moyo uliobeba vitu vya zamani. Umebeba vitu vidogo 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 vingi vingi. Moyo umejawa na makwazo, moyo umejawa na chuki, moyo umejawa na vitu vidogo vidogo. Yaani kuna mtu yuko hapa ana mambo ya mwaka jana 
mpaka leo bado anayo huo ni moyo wa miiba moyo umesongwa na vitu vingi yani ni wale watu ambao wanakuza vitu vidogo vitu vidogo anavipandisha juu ni wale watu ambao mambo ya mwaka juzi yanamtesa leo vitu vidogo vidogo unajua kanisani kuna watu wenye mioyo ya namna hiyo vitu vidogo 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 vinamfanya aimbi kwaya vitu vidogo vidogo vinamfanya asije kanisani vidogo vidogo tu inawezekana mzee wa kanisa alikuwa anahubiri hapa akakosea kidogo akatereza akatamka neno fulani kumbe leo neno linakuhusu wewe unaondoka mtaa mzima unalitangaza wazee wa siku hizi mimi nilisema tu mwaka huu hamna wazee pa mwaka huu hamna kitu mzee anahubiri watu tu ah wewe vitu vidogo vidogo yani anakuza vitu anakuza vitu ndio wale ambao wanakimbia hata kivuli chao kila kitu akiona anaona ni uchawi tu yani kuna wale watu ambao <laughs> ukimwambia dada umependeza anakwambia nenda huko unanitaka yani yeye amejaa negative mentality dada we mzuri kusema hata asante hataki anaanza he wachungaji wa siku hizi anda vikuza anakuza vitu anakuza vitu anakuza vitu anatembea na mambo ya jana niwe kutana na msichana mmoja akaniambia pasta wanaume wote ni wapumbavu nikamwambia hata mimi kulikoni akaza kunisimulia changamoto za mahusiano yake yaliyopita nikamwambia we dada ni huyo sio hawa wengine yani mahusiano yalivyomwaribu jana ndio anadhani hata leo yatamwaribu kuna mwingine yuko hapa anakwambia maguti kuna mtu nilimpa moyo wangu kabisa akakataa kunioa sasa kama ameshaoa unamuwaza nini mtoe vitu vidogo vidogo magoti mimi nilisemwaga vibaya mwaka 2018 ndio maana mimi hata sadaka sitoi. Yaani vitu vidogo vidogo. Kuna watu wanawaza yaliyopita. Mungu anasema tazama nitatenda neno jipya. Usiyakumbuke mambo ya zamani. Ya sahau. Sahau. Hapa duniani nani ambaye kusemwa vibaya? Nani ajaye kusemwa vibaya? Nani hajawahi kudharauliwa? Mtamuuliza mdogo wangu Ndorobi. Sisi kwetu ni maskini sana. Tulikuwa tunadharauliwa. Tulikuwa tunadharauliwa. Nyumbani kwetu sisi baba yetu alifanikiwa kujenga nyumba kama boksi, chumba sebule chumba. Chumba kimoja walala wa dada zangu. Chumba kingine ni baba na wakina Ndorobi walikuwa wadogo. Sisi walikuwa tunalala sebuleni na mbuzi na kuku. Watu walitudharau. Watu walituandareti. Watu walitushusha. Mama yetu alitukanwa, baba alisemwa. Hata baadhi ya ndugu walikuwa wamshirikishi baadhi ya matukio. Kwa sababu alikuwa hana cha kutoa. Lakini sisi hatuwezi tukawaza hayo. Ngoja nikwambie kitu ukimjua Mungu, you will not allow your mind to think negative issues. Ukimjua Mungu hautaruhusu akili yako iwaze mambo ya ajabu ajabu. I don't know if someone is understanding. Hivi kuna mtu ananielewa kweli. Kuna watu hapa. Yaani hata ukimwangalia tu hivi, anasema hilo jicho umeliona. Hilo jicho la kichawi. Hilo jicho la kichawi hilo. Umeona hilo jicho hilo? Na huyu mama wangu anamsema sema sana. Umeona alivyonipiga jicho? Na kwa mimi utatafuta mganga wa kienyeji mganga wa macho hebu naomba nichunguzie jicho fulani ili jicho limenitazama vibaya hivi <laughs> yani kuna watu wa namna hiyo vitu vidogo 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 vimewajaa vimewajaa 
ndio maana wabadiliki ndio maana wabadiliki ameshindwa kutoa zaka amesikia tu hela zinaliwa hela zinaliwa mimi sitoi zinaliwa nyie amuoni mchungaji wetu kila siku anabadilisha suti mchungaji uko karibu sana muazini mchunguze hela zinaliwa angalia mzee wa kanisa na mchungaji na muazini mbona wako pamoja sana hela zinaliwa mimi nawaambia zinaliwa na wewe pia unazichukua zinaliwa unakuza zinaliwa zinaliwa naambia zinaliwa mimi sitoi ah, ah, wewe toa kazi yako ni kutoa kazi yako ni kutoa kazi yako ni kutoa hayo mengine ya kuhusu kuna mtu ananielewa kweli there is no permanent situation usikae na mambo yale yale Lazima kanisa la mtua tuchukue mabadiliko ya kweli. Amina. Natamani CTF waji wajifunze mabadiliko hapa. Amina. Natamani CTF waji wajifunze mabadiliko hapa. Yaani fanyeni mabadiliko hata kwenye makambi yenu. Fanyeni mabadiliko makubwa. Fanyeni mabadiliko makubwa. Fanyeni mabadiliko wachungaji watakaoletwa kwenye makambi. Waseme jamani mtua kuna kitu mtua kuna kitu makambi yenu yasiwe kama ya mwaka jana mwaka juzi usibaki kuna ile sentesi sisi huwa tunafanyaga hivi no you must change change hata mimi nimeamua kuchange nimechange hata kuhubiri nimechange hata kulala kabisa mimi silali unakotaka wewe na lala unakotaka mimi mimi siri unachotaka nile na kula ninachotaka kula. Ndio mabadiliko. Ndio mabadiliko we must change. Jamani Bwana asifiwe sana. Moyo wa mwisho ni moyo mzuri. Moyo wenye uaminifu. Moyo wenye imani. Moyo wenye kusamea na kusahau. Moyo unaompatia Mungu nafasi ya kwanza. Moyo unaotembea kwa baraka. Ni moyo usio waza maumivu, ni moyo unaowaza ushindi, ni moyo usioangalia jana, ni moyo unaoangalia kesho na leo. Msomi mmoja akatuandikia akasema, jana iko kaburini, leo ni ya kwako, kesho ni mimba. Kwa hiyo ni wewe kuamua kesho yako unataka izae nini? Kesho yako unataka izae nini? Na kesho yako inaamuliwa na leo yako. Jana ni, ni kaburi imeshapita. Usifikiria ya jana. Waza leo. Na leo ndio Mungu anazungumza na wewe. Leo ndio Mungu anataka maisha yako. Fanya mabadiliko ya kutoka gizani kuja nuruni. Kutoka kwenye upotevu kuja kwenye wokovu. Kutoka kwenye anasa kuja kwenye raha ya Bwana. Biblia inasema msifadhaike meoni mwenu maana kama mnamwamini Mungu mnaamini mimi pia nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi la sivyo ningewaambia maana naenda kuandalia makao na nikisha enda kuandalia makao nitakuja tena niwakaribishe kwangu nilipo mimi nanyi mtakuwepo njia ni ipitayo nanyi mtaijua rafiki yangu hii ni saa ya uokovu wako ni saa ya kumpokea Yesu ni saa ya kuamua kumpa Yesu kila kitu maisha ni mwako. Naomba nifanye wito huu. Je, kuna mtu yeyote anataka kumpa Yesu moyo wake? Kama unataka kumpa Yesu moyo wako simama pamoja nami. Ni moyo upi ulionao ndani yako? Ni moyo wa aina gani ulionao ndani yako? Tumejifunza mioyo minne. Nadhani unaweza kuelewa kutokubadilika kwako kumeangukia kwenye moyo upi. Kuna watu hawataki hata kumpa Yesu maisha. Kama kuna mtu kati yetu anahitaji kubatizwa. Kumpa Yesu maisha yake ni kualike upige hatua ya kuja mbele hapa. Yeyote anayetaka kubatizwa unaweza kuja na wana ambao wamekula viapo hapa. Njo sogea mbele. Unahitaji kubatizwa tembea kwa miguu yako tembea kwa miguu yako yeyote anahitaji kumpa Yesu maisha yake usiufanye moyo wako kuwa mgumu tembea njoo mbele 
Wala ambao wanabatizwa leo nanyi pia njoni hapa mbele. Nataka niwafanyie ombi la pekee sana masaa haya. Tembea kwa miguu yako, tembea kwa miguu yako. Mpe Yesu moyo wako, yeye ndiye ana nguvu ya kutubadilisha. Mpe yeye moyo wako, mpe yeye maisha yako. Yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Chenga imani hiyo ya kwamba yuko Mungu kwa ajili yangu. Che kuna mwingine anahitaji kubatizwa siku ya leo? Yawezekana maisha yako hayakuwa mazuri hapo zamani. Ila kupitia somo hili unataka kumpa Yesu maisha. Tembea kwa miguu yako. Yawezekana umekaa huko nje, tembea tu kutokea nje. Unahitaji kumpa Yesu maisha yako. Ukweli ni kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Kuja kwake Yesu kumekaribia. Tembea kwa miguu yako. Tunaishi katika ulimwengu uliojaa maovu mengi. Tunaishi katika ulimwengu ambao umejaa dini nyingi za uongo na utapeli. Chagua ukweli nawe utakuweka huru. Chagua ukweli nawe utakuwa huru. Toa maisha yako kwa Yesu. Msaada wako upo kwa mwanadamu. Msaada wako upo kwa Mungu pekee. Msaada wako uko kwa Mungu pekee. Pasta karibu. Jina lako limenitoka lakini nakufahamu. <laughs> karibu tuombe. Pasta ataomba. Nami pia nitaomba. Lakini kama una neno kabla ya kuomba unakaribishwa mchungaji. Hapana Karibu. Tuombe baba wa mbinguni. Tunakushukuru sana kwa ajili ya mchana wa leo. Roho wako mtakatifu amenena nasi kupitia mtumishi wako pasta Magoti. Jina lako baba litukuzwe. Ametuelekeza namna ambavyo mioyo tulio nayo katika kanisa letu. Kila mtu ameangalia ni moyo wa namna gani alionao tunacho ijazi Yesu tupatie ule moyo ambao mbegu inapopandwa inaleta mabadiliko amen kwa ajili ya utukufu wako tunakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako huyu kwa ujumbe mzuri ambao umetubariki sana yale ambayo alio yanena tukayatendee kazi kwa ajili ya wokovu wetu lakini tunarudisha sifa na utukufu kwako baba wa mbinguni kwa ajili ya timu kubwa ya wana na binti zako ambao wamejitoa leo kwa ajili ya ubatizo. Kuanzia sasa wewe mwenyewe ubatizo kwa roho mtakatifu. Amen. Na wanapoenda katika kisima cha ubatizo ni kushuhudia tu kile ambacho tayari wewe umesha kifanya. Hmm. Furaha yetu ikaendelee kubarikiwa tunapoungana na kundi hili katika jina la Yesu. Amen. Amen. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni zamu yetu ulio tuitia hapa mtua inaisha leo mm. na sasa tunaenda tena sehemu nyingine yale yote ulio tupatia naomba yakaote katika mioyo ya watoto wako mm. lakini baba nasi pia ukatubadilishe tufananishwe na wala ambao tunastahili uzima wa milele gusa kila mmoja ukamtendee mema gusa mtoto na mtu mzima gusa mwanamke na mwanaume gusa kijana na msichana baba kila mtu ukazungumze naye katika lugha ambayo ataielewa vizuri tunajua kuja kwako kumekaribia tunaomba nasi pia majina yetu ya wepo kwa wale watakao okolewa Mungu wetu ukabariki kanisa la mtua. Ukabariki baraza la kanisa la mtua. Ukabariki wazee wa kanisa la mtua. Ukambariki mchungaji wa mtua. Baba ukawe pamoja nao. Nasi pia uwe pamoja nasi. Tunapoondoka mtua, tuondoke na uwepo wako. Tufikishe salama popote tuendapo. 
na ikikupendeza tena kwa majira na wakati wako turudishe mtua neema yako yatosha ndivyo tunavyokuomba kwa imani lakini tunawakumbuka hawa kama mchungaji alivyohomba wanaoenda kubatizwa siku ya leo baba mara tu watakapoingia ndani ya maji na kutoka ndani ya maji maisha yao yakabadilishwa na wewe wakawe viongozi wakawe waimbaji wakawe watu wa maana kubwa katika kanisa hili la mtua kupitia wao wengi wakaokolewe baba fufua vipawa na karama ndani yao kwa ajili ya utumishi wako neema yako ni kubwa mno mbariki mchungaji atakayeenda kufanya huduma ya ubatizo baba ukamwagie mafuta mapya baba maisha yake na mtao wake na familia yake ikabarikiwe kwa utukufu wa jina lako ibariki CTF bariki mchungaji kaniki na wote wanaofanya naye kazi katika field yetu ya CTF uwe nao ukawainue ukawabariki union yetu ya kusini baba nayo pia ukaibariki neema yako ni kubwa mno ndivyo tunavyokuomba kwa imani kupitia kwa jina la Yesu Kristo amen Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na imani sote tumebarikiwa kwa ujumbe wa siku hii ya leo. Vile vile na mtazamaji anayeendelea kutufuatilia, na imani umebarikiwa kwa ujumbe wa siku ya leo tunapohitimisha mikutano hii makini ya Juma la Maombi. Shukrani sana kwa watazamaji ambao umeendelea kuwa pamoja nasi na kuendelea kufuatilia matangazo haya kupitia Magoti TV kutoka hapa kanisa la Adventist au Sabato Mtua mkoani Iringa ambapo ndipo tunafikia vilele vya mafundisho haya ambayo yameendelea kuwa mubaraka kwako mbaraka kwa ajili ya watu ambao walikuwa karibu na wewe Amina tumepokea jumbe kutoka kwa watu mbalimbali wanaotufuatilia kutokea pande mbalimbali mbali za dunia hii Ujumbe wa kwanza Samuel Leonyari ya yeah, anasema happy sabbath nami na kujibu happy day. Amen. Florna Osinde tunawafuatilia kutoka Kisi endelea kubarikiwa. Amina. Ana wengine ni Wilta Ndubi, Amos Sindaro, Magdalena Joseph, uh, Beverly Seko, Amos Sindaro, Magdalena Joseph wanajarudia kwa jumbe zao tunawapata mubashara Mungu aendelee kubariki. Sisi hatuna raziada hadi kufikia hapo tunafikia tamati ya vipindi hivi ni kusitu mtazamaji utaendelea kuwa nasi hadi hapo tutakapokujuza ni wakati gani ambapo utakuwa na sisi. Kwa niaba ya timu nzima ulikuwa nami Helena Msusa pamoja na Sara Mazigo, Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki sana, muendelee kubarikiwa, muendelee kuitagua Magoti TV mahali popote mtakapokuepo. Na tunasema ishi kwa neno la Mungu. Mungu azidi kuwabariki mwana wakati mwema. Amina.